na hii tunajua ni kadaga content creator katika video hii nitakuonyesha hatua kwa hatua namna ya kudesign sticker bango au technique hiyo unaweza kutumia kudesign chochote ambacho ni cha kuprint katika large format machine katika video iliyopita nimezungumza kwa urefu kuhusiana na hatua kumi ninazopita au ambazo zinaweza kuzipita ili uweze kutengeneza bango au sticker kuanzia kupokea tenda mpaka kuweza kusubmit au kubandika hilo bango au sticker kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kutembelea channel hii usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapo upload video mpya unapewa taarifa na kuja kujifunza mambo yote yanayohusiana na graphic design filmmaking technology pamoja na masuala mazima ya marketing so bila kupoteza muda tutaenda moja kwa moja ndani ya program ya Adobe Illustrator ili tuweze kudesign sticker hiyo hatua kwa hatua haijalishi una design sticker una design banner una design material yoyote ile kwa ajili ya kuprinting setting na namna ya kudesign kunafanana tofauti tu ni material ambazo zinatumika kuprint na ni wapi hiyo design unaenda kuitumia So tuna hapa tuna sticker tatu. So nita design sticker moja, process za ku design sticker zingine zinafanana kabisa. Kwa hiyo tuta design hii sticker hatua kwa hatua na utaweza kuona namna gani ambavyo unaweza ukafanya. Uh, so tutaanza moja kwa moja nitakuja file nitasema new project kwa maana nitengeneze project mpya. Kitu cha kwanza kwenye ku uh, design document yoyote ya ku print utachagua print design hapa baada hapo sasa unakuja kufanya setting ya vipimo. Kwa hiyo hapa unaweza ukasema uh, ni sehemu ambayo unaandika jina la hiyo project. Kwa hiyo unaweza ukasema nitaweka vipimo labda sticker nitaweka vipimo vyake kama hivi baada ya hapo kwenye point nitabadilisha nitaweka sentimita moja kitu ambacho ni muhimu kuzingatia hapa kwenye vipimo baada ya hapo nitaandika 120 kwa 180 kama hivi so itakuwa ni ya kusimama ni portrait uh, at body ni moja kwa sababu na design moja tu hivi vitu vingine nitaacha kama vilivyo color mode nitahakikisha ipo cmyk kama uioni cmyk au sehemu ya kubadilisha utaklik hapa utakuja au utachange utaweka CMYK na pia raster effect kwa maana ya resolution tuweka tatu kisha baada ya hapo sema create itafunguka document kama hii baada hapo uta control R ili niweze kupata ruler so nitachukua hii nitakuja nita place hapa nitachukua pia huyu nitakuja nita place hapa chini ndamchukua huyu pia nitamweka hapa kitu kama hiki ndamchukua na huyu pia nitamweka hapa ta zoom out kidogo control alama ya kutoa kwenye keyboard baada ya hapo nitabonyeza hii selection tool nitawa select hawa wote lula baada hapo nita control namba mbili ili ku lock hizi lula siweze kutoka au ku nisumbua wakati tunaendelea ku design au ku move kwa ujumla baada ya hapo nitakuja file nitasema place uh, nitaweka picha zangu ambazo nitazitumia kwenye design kwa hiyo nitakuja hapa nita kwanza nitaweka design yenyewe ambao ni hii hapa nita place. By the way hii ni kama reference. Kwa hiyo kama uh, ni wewe unaanza ku design unakuwa na imagination na picha yako tayari kichwani ya kile kitu ambacho unataka kukitengeneza. Tayari unakuwa na materials kwa maana ya picha pamoja na ujumbe ambao mteja amekusudia utengeneze. Kwa hiyo nitaweka kama hapa kitu kama hiki. Yes, so hii ndio reference yangu ya kitu ambacho naenda ku design. Kwa hiyo kitu cha kwanza nitakuja file ndasema place nitafungua hapa nitafungua kwenye links nitachukua picha hii ndio iliyotumika nitasema place kisha nitaiweka hapa picha yangu kama hivi nitakachofanya nitashikilia uh, nitashikilia shift pamoja na alt nitaweza kuzoom kama hivi picha iwe kubwa kisha nita uh, size na kumsogeza hapa nitashikilia tena shift pamoja na alt nitapunguza kidogo kama hivi nitapunguza tena kitu kama hiki afu nitamsogeza kidogo yes kitu kama hiki nitampandisha juu 
Yes, baada hapo kisha kuwa kama hivi nitakuja kwenye rectangle tool nita select rectangle tool kisha nita chola rectangle kama hivi ambayo ina inaendana na hii shape kama hapa mpaka hapa hivi. Nitabadilisha rangi ya hii shape nitaweka rangi hii hapa. Uh, baada ya hapo nita select wote kwa maana ya picha pamoja na hii shape nita right click nitasema make clipping mask ili niweze kutengeneza hii picha isizidi pembeni kama hivi. Kwa nitapata kitu kama hiki. Baada ya hapo nitakuja kutengeneza hii shape ya pembeni ya rangi ya blue ambayo nitakuja tena kwenye rectangle nitachola kama hivi. Nitashuka mpaka chini. Baada ya hapo nitabadilisha rangi, nitakuja hii kwenye color picker, nitapiki rangi kama hii. So baada ya kuchola shape kama hivi nitakachofanya, nitakuja kwenye hii direct selection tool nitasikilia kwenye hii kona baada ya hapo nita drag kama hivi no uta double click ili uselect kona moja uta double click kama hivi baada ya ku double click basi unaweza ka drag unaweza kaona kinachotokea kama hivi kwa hiyo nitataka nitengeneze shape kama hii muonekano kama huu hapa na ndivyo ambavyo inaonekana kwenye original design yetu so hapa sasa ndo na copy nitashikilia huyu nitabonyeza alt nita drag kushuka chini kidogo so huyu wa juu I mean huyu wa chini huyu nitambadilisha rangi nitaweka rangi nyeupe kitu kama hiki. Alafu baada hapo nitampandisha juu kidogo kama hivi. Then uh, huyu wa juu nitamselect pia nitampandisha uh, juu kidogo. Nataka hiyo rangi nyeupe bado iwe inaonekana kwa nitampandisha juu kidogo. Kitu kama hiki. Huku chini nitahakisha imepunguza kidogo iko sawa. So by the way hakisha una uelewa wa matumizi ya Adobe Illustrator ili uende sambamba na mimi. Kama ufahamu kabisa na hujawahi kutumia Adobe Illustrator, kwenye description hapo nimekuwekea link ambayo unaweza ukaenda ukajipatia course yetu ambayo imekufundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho masaa uh, masa zaidi ya manne ya course hiyo. So nitaendelea baada ya hapo nitakuja hapa nitaanza na hizi text tool So hapa niko satisfied nitakuja kwenye text tool nita select text kisha nitakuja nitabonyeza uh, hapa then nitaongeza size Baada ya hapo nitakuja hapa nitaandika uh, mikate ya unga badala uh, baada ya hapo nita control a nitabadilisha font nitaweka font hii hapa afu nitaweka black kisha nita select hii selection tool so nitakachofanya nitaongeza size ya hii hizi uh, text nitashikilia alt nitashikilia alt pamoja na shift kisha nitavuta kama hivi so nitamsogeza huyu hapa nitapunguza size kidogo asiwe mkubwa sana too much kisha nitamsogeza kushot ta double click au nita select kwa control A nataka nipunguze space kati ya line na line. Uh, ili kufanya hivi utakuja hakisha hii character unaiona. Kama uoni character utakuja window alafu utahakisha neno uh, character um, yes 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 yes. Nitakuja window nitasema uh, properties. Yes baada ya kufungua properties hii character itaonekana. Kwa hiyo nataka ni nipunguze space kati ya mstari na mstari kama hivi. Yes baada ya hapo nitakuja kuandika hizi text hapa. Lakini naweza nikabadilisha kwanza color huyu nita select nitasema rangi hii hapa. Baada ya hapo nita select hii uh, hii eclipse tool kisha nitachora hivi. Eclipse tool iwe size ndogo kama hivi naweza nikapunguza tena kisha nitakuja kwenye text tool nitaandika hapa kati ya korosho nitaweka kama hapa yes kwa hiyo nitakachofanya ni select hii text za juu font size ni 224 kwa naweza nikasema ngoja niweke 200 
Alafu hizi uh, za chini hapa a uh, technique nzuri naweka nusu yake naweka moja. Yes itakuwa kama hivi lakini nitabadilisha weight ya hizi font nitaweka labda medium. Kisha nitamshusha chini kidogo. Lakini pia nitahakikisha nimealign hapo amekuwa ame sawa na hii shape kwa nita click hapa a uh, vertical align center kama hivi. Baada hapo nitamcopy ili wawe kama watatu. Kwa mfano huyu mwingine nitamcopy hapa. Alafu nitakopi tena. Kitu kama hiki. Ah hapa nitabadilisha color by the way nitaweka rangi nyeupe. Wote nitaweka rangi nyeupe. Na nitaanza na huyu nitabadilisha mikate ya almond. Baada ya hapo nitaandika waffles. Za korosho. Ah lakini pia naweza nikashusha tena chini. Pia hapa nikaandika chapati za korosho kitu kama hicho. So hapa nitasema inatosha. Ah kitu kinachofuata nitatengeneza hili duara hapa. Ah hili duara natengenezaje na kuja kwenye Eclipse nitachora duara kama hili. Kitu kama hiki. Nita zoom ili nione kwa karibu. So ili ku save time nitakuja huku ili niweze kukopi haya maneno. Unaweza kuandika tu. Ta control C kisha nitakuja huku. Nita paste haya maneno hapa. Ta paste haya maneno hapa. Kisha nitachukua hizi text nitakuja nitaziweka hapa kitu kama hiki. Lakini nitapunguza kidogo size. Kitu kama hiki. Baada ya hapo hii shape nitai duplicate. Ah. Uh, nita drag to hii alt pembeni kama hivi. Baada ya hapo nikiwa bado nime select nitakuja kwenye fill color nitaweka none. Kwenye stroke huku nitaongeza size. Labda niweke mbili au tatu then nita change color nitaweka yellow aza nikaongeza kidogo size nne yes maybe awe nne kwa nitamchukua huyu nitam select huyu is the text pamoja na hii duara nitakuja hapa nita align center kama hivi na hapa nita align hivi lakini nitam select huyu hiyo uh, stroke na zoom kidogo uweze kuona alafu nitamongeza size kidogo nitashikilia shift pamoja na alt kisha nitavuta kidogo kama hivi Yes, nitapata kitu kama hicho. Ta zoom out. Unaweza ukaona muonekano umekuwa tofauti na inavutia zaidi. Um, kitu kingine ni hizi picha hapa chini. Hizi nimezitengenezaje? Kwanza ngoja nije hapa kwenye rectangle tool, nita select rectangle tool kisha nitachora hivi hapa chini ambapo pana ka social media. Kisha nita click hapa nitabadilisha color fill color iwe white. Kitu kama hiki afu nitabandisha juu kidogo kama hivi kisha nita zoom kwa karibu ili niweze kuona yes yeah. so cha kufanya nitakuja kwenye rectangle tool nitashikilia shift afu nitachora hivi shape au badala ya kushikilia shift nitachora tu shape kawaida ambayo ni free kama hivi kitu kama hiki then nita nitamcopy huyo wao watatu nitashikilia alt nita drag uh, upande wa kulia kama hivi nitashikilia tena alt nita drag tena upande wa kulia kama hivi kwa hiyo hawa watatu hawa nitakuja hapa nita select wao hivi huyo naweza nikamsogeza pembeni kidogo awe center by the way na huyo pia naweza nikamsogeza huku 
Hapo unachoangalia unazingatia kwamba upande wa huku wa Lula na huku kunaonekana ni kwa nafasi ya huku kubwa. Kwa na select tena hawa wote, alafu nawasogeza kidogo hivi. Kitu kama hiki. So nitaanza na huyu wa pembeni, nitaka tufanye naweza kuangalia hizi kona zimeweza kuondolewa sharpness. Kwa nita select huyu, nitashikilia shift na huyu, alafu nitawa drag kidogo hivi. Eh 3.24 It's okay. Start point tatu. Ni sawa. Yes, start point tatu ni okay. Kwa hata hawa pia nitashikilia huu shift na huu nikiwa nimeshikilia shift nita drag hivi. Start point tatu nitasogeza mpaka hapa. Na huyu pia nita select huyu, nita select na huyu. Nikiwa nimeshikilia shift alafu nita nita drag hivi nitaweka start point tatu tatu kwa kitu kama hiki. Kwa hiyo nitapata kitu kama hiki. So baada ya hapo nitakachofanya a nitakuja kwenye picha zangu sasa. Kwa nikuwa nimemselect huyu nitakuja file kisha nitasema place. Um, nitakuja kuchagua picha. So kwa mfano hapo kiangalia picha ya kwanza ni hii ambayo umekata imeshikwa mkononi nitakuja file nitasema place. Um, ni hii hapa mkate au hata hii. Kwa nitaselect huyu kisha nitasema place. So nitachora kitu kama hiki. So nitakachofanya natakiwa natakiwa hii shape iwe juu ili niweze ku clip mask. Kwa nitasogeza hivi nitamselect huyu. Alafu nita, nita control shift nitapandisha juu. Wewe ni anapiga mziki mimi na record. Then utamsogeza huyu kama hapa. So nitakachofanya nita select wote sasa nikiwa nimeselect picha nitashikilia shift au control nita select na huyu hivi kwa hiyo nita right click nitasema make clipping mask kwa hiyo unaweza kuona ime mask kama hivi lakini ukiangalia picha imekuwa ndogo sana nataka picha iwe kubwa zaidi mikate ionekane vizuri kwa hiyo nitakachofanya nita select pembeni kisha nitakuja nita double click hapa ili picha iweze kuonekana baada hapo nitashikilia shift pamoja na alt nita zoom kama hivi nitavuta ili niweze kuona kwa kali. Nita zoom tena. Nita zoom tena ili mikate iwe kwa size kubwa kisha nitashikilia nitapandisha juu kidogo. Kitu kama hiki nita double click pembeni nitapata kitu kama hiki. So baada hapo nitarudi sana nita select huyu. Nitakuja nita select hapa kwenye edit content kisha nitarudi huku kwenda kushoto nita add stroke. Kwa hiyo stroke hapa nitaongeza labda niweke moja I think tatu ndio inafaa. Naweka tatu au nne. Yes, nne. Ngoja niweke tatu. Tarudi tena kwenye edit content, nita select huyu kisha nitaweka tatu kitu kama hivi. So nitarudia process hizo hizo kwa huyu na huyu. Sasa ili kurahisisha zoezi badala ya kuenda ku clip mask kila mmoja nitakachofanya, nitakachofanya nita select huyu. Nita select huyu nitafuta na huyu nitamfuta. Kwa nita select huyu hapa nitashikilia alt nitasogeza pembeni kama hivi. Nita select tena kushikilia alt nitasogeza kina pembeni. Nitatengeneza copy tatu. Kwanza nikiwa nimewa select wote watatu, nitashikilia alt pamoja na shift nitawa zoom kidogo ili niongeze size. Alafu nitasogeza kama hapa. Then baada ya hapo nitakuja kwenye huyu wa katikati nitamselect. Nikiwa nimemselect nita double click mara mbili. Nita select tena Ukiselect tena ukija kuona wa kushoto hapa juu unaweza kuona hii picha ID yake inaonekana hapa kwamba hii picha inapatikana. Kwa hapa nitalilink ili nibadilishe hii picha badala kurudia process ile ile. Kwa nitakuja file, I mean link, nitaenda moja kwa moja kwenye picha zangu. So unfortunately sijaangalia picha ipi ilikuepo hapa. So ikija hapa nitakuta ni mikate ambayo imekatwa. Kwa hiyo nitakuja hapa nitasema relink. Nitatafuta ile mikate ambayo imekatwa. Ah uh, yeah, hapa nita select picha hii kisha nitasema place. Baada hapo nikiwa sijafanya chochote nitashikilia alt pamoja na shift nita zoom out. Nita zoom out tena. Nita zoom out tena. Nita zoom out tena kama hivi. Yes, kwa niki double click pembeni kama hivi na uzikaona picha imekaa vizuri. Lakini kuna nafasi imeacha gap hapo. Kwa nita rudi tena select huyu ta double click alafu nita tumia arrow kusogeza pembeni au naweza nikashikilia tu nikasogeza hivi ta double click tena pembeni tutapata kitu kama hicho 
Picha ya mwisho ni hii hapa nda select huyu nda double click nda select tena baada hapo nitakuja hapa nita select hii picha nita sema relink nitakuja kutafuta huku picha nyingine ambayo ni hizi hapa waffles kwa nita select huyu kisha nita sema place so nitakuja kitu kama hiki so nita double click pembeni tena nitakuwa nimetengeneza tayari kitu kama hiki kwa baada hapo nitakuja kwenye text tool nita select then nitaandika text zingine hapa chini ambazo nitapunguza size kama hivi um, nitapunguza tena naweza nikaamua kwamba hizi zile elfu kubwa zote kwa nitakuja kwenye type nitasema change upper case nitasema upper case itakuwa kubwa kama hivi kwa hiyo nitasogeza hivi hapa nitapunguza size tena lakini nitabadilisha font weight kutoka kwenye medium nitaweka bold lakini pia color nitaweka white kitu kama hiki kwa select pia huyu nitamsogeza hapa nita copy by the way afu nitasema ni mikati ya korosh um, nikiwa bado nime select huyu nitashikilia alt tena afu nita drag nitasogeza hapa alafu nitasema wafozi za korosh so ni select huyu na huyu naweza nikaamua kwa align wawe sawa select huyu na huyu na align wawe sawa kutoka juu kama hivi nita select huyu na huyu vile vile nita align wawe sawa kama hivi so nikizoom out kidogo unaweza kaona sasa kuna namna uh, sticker yetu inaonekana vizuri so kilichobaki ni hizi social media hapa chini for the sake of time lazima tu save muda nitarudi kwenye hii design yetu huku ndakachofanya nitachukua hizi social media zangu pamoja na logo nita control c alafu nitarudi kwenye sticker yangu hii nita select hapa nita control shift pamoja na alama ya v kwa maana ni paste pale pale kwa nataka ni place ni paste eneo lile lile ambalo zilikuepo mwanzo kwa hiyo unaweza zimekuja pale pale so labda nipunguze tu hizi hii hii shape iende sawa kama ambavyo na huyo pia nitamsogeza kama hivi hapa so kwa ufupi na for the sake ya hii tutorial unaweza kaona design yetu imeweza kuisha e, design yetu imeweza kuisha imekamilika hapa ipo tayari kwa ajili ya kumpelekea mteja aweze ku preview lakini unaweza ukafanya vitu vingine kama kuipanga vizuri ili iwe katika mpangilio ambao unataka unaweza ukafanya vitu vingi kadri wewe unavyoweza lakini kwa sababu tu ya hii tutorial tutaishia hapa tutaenda kwenye hatua nyingine muhimu ambayo ni swala la export setting of course ni muhimu sana uweze kuzingatia ni export setting gani ambazo unazifanya kwa ajili ya document yoyote ya kuprint ili usiweze kuathiri ubora wa quality ya content ambayo unaitengeneza so kipengele hiki unakachofanya utakuja file uh, document yoyote kwa ajili ya kuprint ndani ya Adobe Illustrator unakuja file kisha unasema save as save as itafunguka dialog kama hii hapa so moja kwa moja tanipeleka huku kwenye 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 say fold ambazo mimi nimetaka kazi yangu iweze kwenda. Kwa hiyo jina nitaacha kama ilivyo, kwenye save as type ndo nitabadilisha hapa nataka iwe PDF. So nikisha change kama hivi na hapa chini na kuonyesha artboard. Kwa kama ingekuwa na artboard nyingi na maisha ningesema labda nataka ni export artboard ya tatu labda ya sita whatever the case. So nitakachofanya nitakuja nitasema save. Nikisha bonyeza save sasa nitasubiria na dialog nyingine itafunguka kama hii hapa. So hapa sasa ndo naweza nikasema kwenye Adobe PDF preset nita select alafu nitasema high quality print. Ho nitachagua kitu kama hiki. Kwa hiyo nitasema preserve illustrator editing capability e, vitu kama hivi nitaacha. Hizi zote ziko check kisha nitasema save PDF. Ita save PDF kisha maliza ku save itafunguka tutaweza kuona ni kitu gani tumeweza ku design kuanzia mwanzo mpaka mwisho. So hii ndo design ambayo tumeweza kuitengeneza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tumetumia muda mchache sana kuweza kutengeneza kitu kama hiki. Ah hiyo ndo concept na ni hatua zote ambazo zinaweza kuzipita wakati unatengeneza au una design either ni bana au ni sticker 
bango au chochote kile ambacho ni kwa ajili ya kuprint either ni large format printing au ni printing zingine zote za kawaida so unaweza kaona hatua ambazo tumepita na namna gani ambavyo unaweza kufanya ukiunganisha hatua zote kumi ambazo tumezieleza na kwa kuzingatia video iliyopita ambayo nilieleza kwa undani kuhusiana na hatua kumi ambazo mimi na shauri uweze kupita wakati unatengeneza document yote ya kuprint hasa bango pamoja na sticker zitaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kuimprove katika career yako ya graphics. Bila shaka umeweza kujifunza kupitia video ya siku ya leo. Kama kuna chochote tumepata na umenufaika usiache kuacha maoni katika sehemu ya comment, share na mtu yote ambao unaamini anahitaji kujifunza, lakini pia niambie hapo katika sehemu ya comment. Ni nini zaidi ambacho unatamani katika videos jazo tuweze kufundisha ili uweze kunufaika zaidi na mafunzo yetu. Nataka kujifunza zaidi matumizi ya Adobe Illustrator tunayo kozi yetu ya matumizi ya Adobe Illustrator link katika description hapo unaweza kubonyeza link ukaenda kwenye website ukapachezi kozi na ukajifunza zaidi kwa zaidi ya masaa matano ambayo yako kwenye kozi ili ujue namna ya kudesign mabango posters logo na vitu vingine ambavyo unaweza kudesign kwa kutumia Adobe Illustrator naitwa Joel Kadaga content creator see you next time